বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যারা মিলেনিয়াম টিভি দেখছেন তাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমেরিকা দেখার জন্য আজকে আমাদের অতিথি আসছেন বাংলাদেশের জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রদূত ডক্টর এ কে আব্দুল মমিন মমিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আজকে কথা বলবো উনি আপনারা জানেন ডক্টর মমিন এখানে দীর্ঘদিন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন উনি সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরে আসছেন মনে হয় তিন দিন আগে দেশ থেকে এসছেন আমি প্রথমে মনে হয় জানতে চাইবো যে আপনি দেশ কেমন দেখে আসলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে আমি তো দেশে গিয়েছিলাম বিশ তারিখে এবং বেশ কিছু দিন থাকলাম আমার দেশে যাওয়ার মে মধান কারণ ছিল ওখানে ইউএন পিস কিপিংয়ের উপরে একটা হাই লেভেল সেক্রেটারি জেনারেল হাই লেভেল কমিটি হয়েছে সেই কমিটির প্রথম সভা বাংলাদেশে হয় এই সভাটি এশিয়া স্পেসিফিক কান্ট্রি এবং এই কমিটির সদস্য নিয়ে হয় ঢাকায় অনুষ্ঠানটা হয় ঢাকায় হওয়ার আগে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকম তথ্য আসে কোনো কোনো মিশন এই চুয়ান্নটা মিশন ওখানে যাচ্ছে চুয়ান্নটা দেশের কি প্রতিনিধিরা তাদের দেশের লোকেরা ঢাকার থেকে জানিয়েছে যে ঢাকার অবস্থা খারাপ আপনারা যায় না আর ইউএনএ যারা আছেন ঢাকার ইউএনএর ওনারা অবোধায় জানিয়েছেন যে ঢাকায় অবস্থা খুব খারাপ অবরোধ হচ্ছে হরতাল হচ্ছে এবং জ্বালাও পোড়াও হলো তো এই দায়ের জন্য খুব অস্থির হয়ে ওঠে তো অস্থির হয়ে ওঠার পরে আমি ওদের বললাম আমিও তোমাদের যার সাথে যাব যদি এইখানে আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কারণ আমি এইরকম শুনি নাই যে তোমরা বিদেশি প্রতিনিধি যাবা আর এখানে মিটিং করবার তখন অসুবিধা হবে তা আমিও তোমাদের এই জন্য আমি ওদের সাথেই যাই আমি যেদিন যাই আমার একই ফ্লাইটে আরও বারো জন প্রতিনিধি ছিলেন বিভিন্ন দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর লিন পাসকো ছিলেন উনি আগে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ছিলেন তো ঢাকায় গেলাম আপনার এইটা অনুষ্ঠানগুলো হলো মিটিংগুলো হলো এন্টার কমিটির লোক খুব খুশি কারণ অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে আপনার ঢাকার ওয়েদারটাও ভালো এবং ঢাকায় যেহেতু বাংলাদেশের বহু আমাদের লোকেরা পিস কিপিংয়ে ছিলেন সুতরাং তা যে যেগুলো তথ্য চাচ্ছিলেন তারা ফিডব্যাক চাচ্ছেন ইনপুটস চাচ্ছেন সেখানে অনেকে পার্টিসিপেট করে ওনাদের খুব ভালো ভালো ইনফরমেশন করবে জন্য তারা খুব আনন্দিত আর অন্য যেটা ছিল যে ওখানে বোধ হয় অসুবিধা হবে জ্বালাও পোড়াও হবে ওইটা তখন ওরা দেখেন ওখানে আমি অতদিন ছিলাম আমি মহাবর্ষলে গিয়ে সিলেটও গিয়েছি আমি একটা প্রেস কনফারেন্সও করেছিলাম সেখানে যাওয়ার পরে আমার সিলেটের সাথে পুরো সম্পর্ক সুতরাং তারা একসাথে সবার সাথে সাক্ষাৎ হয় আর কি তো যাই হোক সেখানে জ্বালাপুরায় ঢাকায় হয় আমরা পত্র পত্রিকায় টেলিভিশনে দেখি কিন্তু আমি যখন ঘোরাঘুরি করি কোথাও দেখি ঠিক 
তবে অনেকের মধ্যে ভয় কারণ ওটা হঠাৎ করে আতঙ্কে হয় কুপছার মধ্যে লুকায় থাকে আর হঠাৎ করে স্কু স্কুটার থেকে ছেড়ে দিল দিয়ে এরকম হয় আমাদের প্রায় বাস টাসগুলোতে দরজা থাকে না সুতরাং ফেলে দিলে ঢুকে গেল এগুলো গুপ্ত এগুলো সন্ত্রাসী এগুলো রাজনৈতিক কোনো আন্দোলন না এগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসী আন্দোলন এবং আমাদের দুঃখের বিষয় যে অনেক মুসলমান দেশে এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পাকিস্তান বলেন লিবিয়া বলেন ইরাক বলেন এগুলোতে ওই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তা মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশের কিছু সন্ত্রাসীরা ওদের দ্বারা ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে এই কাজগুলো করছে তবে দেশে যেগুলো শুনেছি যে টাকা পয়সা দিলে মানুষ অনেকেই তো বেকার দরিদ্র ওদের কিছু টাকা দিলে এগুলো করে এতে দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এখন তো এর আগেও দেশে গিয়েছিলেন এই গত এবার যাওয়ার পর যা দেখলেন এর আগের বার যাওয়ার মানে তুলনামূলক যদি উন্নয়নের কথা এবারে আমার যেহেতু দেশে অবরোধ টবরোধ ছিল শান্তিতে আমি ঢাকায় ঘোরাফেরা করতে পেরেছি দেশের সব জায়গায় ঘোরাফেরা করতে পেরেছি আর যেটা হয়েছে যে নর্মাল সিটির যে ধরনের ট্রাফিক হয় সই ধরনের ঢাকায় যথেষ্ট ট্রাফিক বাট ধরুন আপনার ওই দুই ঘন্টা আটকা থাকতে হয় নাই ফোরটি ফাইভ মিনিটসে আমি দান মন্দির থেকে আপনার ফরেন মিনিস্ট্রিতে চলে আসতে পেরেছি তো সেইগুলো খুব ভালো এবং বাতি তাতি খুব সুন্দর জ্বলছে আপনার এই যে হাতির জিলের বাতি এগুলো দেখতে খুব সুন্দর এবং লাইফটা মাছ মর এবং বিয়ে সাদি অনেক লেগে আছে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা এই বিশেষ করে উইকেন্ডের গুলোতে একাধিক বিয়ে এবং সেইখানে মানুষের হলহলা এবং দোকানপাট সবই বেশ নর্মাল লাইফ হবে তবে ওই ক্রাউডটা যেটা হয় দুই দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আটকে থাকলেন একেবারে কিসের এয়ারপোর্ট ভিআইপি ওই অবস্থাটা না আর দেশের যে অবস্থায় আসলে কী মনে করেন আপনি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলেন আপনার দেশের উন্নয়ন ভালো হচ্ছে জনগণ এবারে যেটা বুঝলাম এবং গত বছরেও যেটা দেখেছি মানুষ এখন এই আর্থিক উন্নয়নের দিকে বেশি দাঁড়ি নিজের চাকরি পয়সা টসা ইনকাম এইগুলো নিয়ে চিন্তা রাজনীতিতে কি হলো না হইলো কারণ এগুলো তো ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এগুলো তো কোনো আদর্শের রাজনীতি না সেই জন্য মানুষ ওগুলোর প্রতি খুব একটা সহানুভূতিশীল না মানুষ এখন যেহেতু সবারই একটু কাজ করলেই পয়সা পায় কারণ সবাই চায় কাজ করে কাজের ব্যাঘাত হইলে মানুষ দুঃখ পায় এবং ইদানিং কিছু কিছু লোক আপনার কাজ পাচ্ছে না বলে তারা অসন্তুষ্ট কিন্তু আদারওয়াইজ এবং দে আর নট হ্যাপি উইথ ইট এই যে এই যে তারা চায় যে কাজে দেশে গুড নিউজ ইজ যে কাজের উন্নয়ন অনেক হয়েছে আমি আগেও বলেছি আপনার বিভিন্ন অঞ্চলকে যে এখন যেমন আপনার লোকজনের ভালো কাপড় এই বছরের দেশে গিয়ে সবার চেহারা টেহারা দেখে ভালো লাগলো মানুষের এবং শীতকাল বলে সবাই সুট টুট পরে আছে যতগুলো বিয়েতে গেলাম যাদের লোকজনকে দেখলাম ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড তাদের আপনার চেহারার মধ্যে জলুস আছে এবং বেশ ভালো সুন্দর সুন্দর কাপড় চুপড় পড়া আই লাইক টিট ইউ অল আমি যাদের সাথে দেখা হয়েছে আমি নর্মালি ঢাকায় গেলে দেশে গেলে আমি কয়েকটা কাজ করি আমি কিছুক্ষণ রিক্সায় চড়ি কিছুক্ষণ স্কুটারে চড়ি হ্যাঁ আর বাকি তো গাড়িতেও চড়ি আমি সবসময় এইগুলো করি এই জন্যে ওদের জিজ্ঞেস করি আপনারা কেমন আছেন এবং যখনই যারা জিজ্ঞেস করেছি খুব পজিটিভ নিউজ পাই হ্যাঁ পজিটিভ নিউজ তবে হ্যাঁ ইদানিং ওই যে বম মারা এইগুলোর ফলে কিছু কিছু লোক বলছে যে স্যার এটা ভয় লাগে কখন যে লাগে যায় ওই কখন যে লাগে যায় এই ভয় আছে আর কি বাট তাছাড়াও তারা চালাচ্ছে কোনো বাট ওই ভয়টা আপনার যখন দেশ থেকে দেশে ছিলেন তখনই সম্ভবত ওবামা ইন্ডিয়া সফরে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়া সফরে এবং এর কয়েকদিন পরে সুজাতা সিংকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এইগুলো বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়া একটু বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হচ্ছে প্রচারিত হচ্ছে এই বিষয়ে যে আপনি একটু বলেন এইগুলোতে আমার আমি তো ইন্ডিয়া ডেস্ক দেখি না প্রথমত আর ওবামা সাহেব গেছেন সেখানে আমি ওইটা আই ডোন্ট দেখেছি বাট আই আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট ওন ইট যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট তারা হয়তো এই সম্পর্কে ভালো অপিনিয়ন দিতে পারবে প্রিয় দর্শক আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো একটা ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনার ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকবেন
Asia Trading, একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং, মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ, টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা, নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ, লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা। যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস 1747 থার্ড স্ট্রিট সুইট 215 জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই 11372 বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়িনং 145 সপ্তমতলা রোড নম্বর 12 ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা 121 ব্রংসে সাউন্ড ভিউতে অবস্থিত রাহিম ও ফার্মেসিতে আপনার প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কেনাকাটার জন্য আজই আসুন Rahimo Pharmacy, Bronx Abostito, Akmatro Pharmacy, Jikhani Sharbu Prukar, Insurance Card, Medicaid, Medicare, Grun Karaha. Assalamualaikum. Welcome to Rahimo Pharmacy. We're located at 607 Soundview Avenue of the Soundview area in the Bronx. We have been servicing the neighborhood for almost 30 years. We accept Medicaid, Medicare, private insurances, and HMOs. We also have free delivery. We guarantee you full satisfaction with prompt cordial and courteous service apnar amar shokole pharmacy rahimo pharmacy 607 sound view avenue bronx new york doshok abaro amra phire aslam ajker america program e ekhon amra kotha bolchi amader bangladesher otonto bikkhato kutnitik যিনি জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ডক্টর এ কে আব্দুল মুমিনের সাথে মুমিন ভাই আবারো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম যে ওই বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যে ওইখানকার যে রাজনীতি যে বিশেষ করে ওমা যাওয়ার পর অনেকে বলছেন যে এবং ইন্ডিয়ার রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের সাথে যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক নিয়ে কোনো একটা পরিবর্তন হতে পারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দেখেন আমাদের দেশে কদিন পরে পরে এক একটা বড় বড় আপনার হেডলাইন এটা চমক হেডলাইন এই চমক হেডলাইনে আপনারা আমরা সবাই বিশেষ করে যারা নিউ ইয়র্কে থাকেন মোটামুটি অভ্যস্ত চমক হেডলাইন ঢাকা রাজপথে ভারতীয় সৈন্য টহল দিচ্ছে চমক হেডলাইন দুই বোনের মধ্যে রেহেনা হেরে গেলেন চমক হেডলাইন ঢাকায় ফাঁসির মুহূর্ত মহোৎসব হচ্ছে চমক হেডলাইন যেমন সেদিন দেখলাম পনেরোই জানুয়ারি জাতিসংঘে বাংলাদেশ গেল হ্যাঁ তারপর সেখানে ভিতরের খবর কি জাতিসংঘ থেকে পনেরোই জানুয়ারিতে সব পিস কিপার উঠায় নিয়ে যাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে এই ধরনের অনেক চমক চমক আপনার নিউজ দেখি এগুলো কেউ আশা করে না যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন চান না কিংবা বাংলাদেশ সরকারকে পছন্দ করে না তারা এই ধরনের কিছু আপনার অভিশাপ দিচ্ছে না কিন্তু অভিশাপগুলো এখনও হয় নাই গরু মরে না আর কি শকুনের পরে যেটা বর্তমানে আমাদের সাথে এই ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর আমি বাইলেটালগুলো বলতে পারব না কিন্তু আমি ইউএনএতে যেখানে আছি সেইখানে আমি আজকেই মাত্র আমার ডিপিআর সাহেব দেশে চলে যাচ্ছেন তার অনারে আমি একটা রিসেপশন দিয়েছিলাম ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেখানে আপনার আমাদের সাথে বর্তমানে এই ইউএনওতে ভারতের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আমরা যতগুলো ইস্যু রেইস করি ভারত আমাদের সাপোর্ট দেয় আমাদের একইভাবে আমাদের সাথে আমেরিকার আমার সাথে গতকাল আমেরিকার নতুন উপরাষ্ট্র উপস্থায়ী প্রতিনিধি এখানে এসেছেন অ্যাম্বাসেডর মিশেল সিওরোসিটস উনি এসেছেন ওনার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং গতকাল ইউএনএর আমেরিকার যারা অ্যাম্বাসেডার ছিলেন নতুন পাঁচজন এসেছেন তো ওদের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ভেরি ক্লোজলি ইনফ্যাক্ট পি আর সামান্তা পাওয়ার্স আমাকে বললেন আমরা একটা ইপিস কিপিং গভর্নমেন্টের একটা আলোচনা শুরু করেছিলাম সেইটা আপনি জানেন গত সেপ্টেম্বর মাসে চারটি দেশ বাংলাদেশ জাপান ইউএসএ অ্যান্ড রোয়ান্ডা আমরা একটা হাই লেভেল পিস কিপিং সামিট করেছিলাম যেখানে আপনার ওবামা সাহেব আসতে পারেন নাই জো বাইডেন সাহেব ছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তো কালকে আবার দেখা হলো যখন 
আপনার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিআর এর সাথে সামান্তা পাওয়ার এর সাথে উনি তখন বললেন যে আমরা খুব শীঘ্রই আবার বসব আমরা তিনটা কিন্তু সেশন করেছি এর আগে আবার কালকে বললেন যে আপনি আমাকে একটা টাইম দেন উই হ্যাভ টু সিট টুগেদার এন্ড সি নেক্সট ওয়ার উই গো ফ্রম আমাদের সাথে আমেরিকা এই ইউএনওতে খুব ভালো সম্পর্ক এবং নট অনলি আমরা কালকে উনি আবার আর বললেন যে ওনাদের কয়েকটা ইস্যু আছে যেগুলো তিনি আমাদের সাপোর্ট চান বাংলাদেশের সাপোর্ট চান আমি বললাম যে অবশ্যই উইল ওয়ার্ক টুগেদার হ্যাঁ তো এখানে আমাদের সাথে অনেকগুলো দেশের এই গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে আমি তাতে খুব ভাগ্যবান ধরুন জন জাপান ধরুন চায়না এদের অফিসের যত কূটনীতিক আছে ইদানিং তারা আমরা যা জিনিস চাই তাদের বললে দে পারছো তারা জানি আমাদের লোক হয়ে কাজ করে এই রকমের একটা ভালো সম্পর্ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশগুলোতে সফর করেছেন জাপান গিয়েছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন বাংলাদেশে থেকে উনি চায়নায় গিয়েছিলেন চায়নার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসবেন ইসি এদের সাথে একটা গভীর সম্পর্ক আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইউএনওতে আমি বলতে পারি যে দে আর আওয়ার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস আপনার দায়িত্ব পালনকালীন যে যদি উন্নয়নের আমরা কিছু কথা বলি সেই উল্লেখযোগ্য কিছু উন্নয়নের কথা যদি আপনি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন দেখেন আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে একটা অভাব উদ্যোগ পৃথিবীর আপনি জানেন আমেরিকাতেই মনে করেন পৃথিবীতে সব দেশে আপনার উন্নয়নটা আফটার দিস ডিগ্রেট ডিবে দুই হাজার সাত আটে বিশেষ করে সারা বিশ্ব জুড়ে আপনার অর্থনৈতিক উন্নয়নটা খুব আপনার কিউব ডিপ্রেশন হয় সত্তর বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিপ্রেশন হয় আমেরিকার ইকোনমিটা ডাউন হয়ে যায় স্ট্যাগনেন্ট হয় সারা ইউরোপ স্ট্যাগনেন্ট হ্যাঁ সারা ইউরোপের পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট জিডি সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা মানে টাকা পয়সা আমাদের কম প্রতিকূল পরিবেশ এর মধ্যে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ গড়ে ছয় দশমিক দুই ভাগ জিডিপি অর্জন করেছি এইটা একটা অভাবনীয় সাফল্য এই জন্যই আমরা এই যে আমরা এই যে মেরে করি আমরা একটা আপনার মডেল অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট শুধু আমরা জিডিপি বললে খালি এক শুধু না এটা তো আমাদের পার্কেপিটা ইনকাম কোথায় পাঁচশো থেকে চারশো ছিয়াত্তর ছিল সেইখান থেকে কোথায় বেড়ে গিয়ে এগারোশো নব্বই হয়ে গেছে তারপরে দেখেন আরও যতগুলো সোশ্যাল ইন্ডিকেটর শিশু মৃত্যুর হার আমরা ব্যাপকভাবে সিক্সটি সেভেন্টি টু পারসেন্ট কমিয়ে দিয়েছি আপনার প্রভার্টি সবচেয়ে কঠিন জিনিস দারিদ্রটা সারা জীবন আমরা এর সাথে যুদ্ধ করছি সেই দারিদ্র নাইনটি ওয়ানে ছিল ফিফটি সেটা কমে গিয়ে এখন চব্বিশ দশমিক মানে পঁচিশ পার্সেন্টের নিচে এই যেটা বিরাট আপনার অর্জন এটা কিন্তু চারটি খাদের কথা না হ্যাঁ তারপরে আমরা আপনার এই যে সোশ্যাল আদগুলোর ইন্ডিকেটার ম্যাটার্নাল মাতৃ মৃত্যু এগুলো সবগুলো ক্ষেত্রে এডুকেশন আমরা যথেষ্ট ভালো করেছি এর ফলে আমরা ইউএনএতে কারণ আমরা সাউথ এশিয়াতে আমাদের প্রতিবেশী ভারত আপনার নেপাল ভুটান নেপাল মায়ানমার এদের সব থেকে ভালো করেছি সেই জন্য আমরা খুব একটা ভালো অবস্থানে আছি দেশে অর্থনৈতিক উন্নত আমরা উন্নত আমি এই জন্যে আমাদের অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার মিরে কুলটা কি হোয়াট ডিড ইউ ডু উনি একটা খুব সহজভাবে কারণ আমাদের দেশে অনেক আপনার চাক্ষুষ রাসায়ন ইকোনমিস্ট আছেন তারা অনেক ধরনের মানে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যাতে মনে হয় খুব নেতিবাচক এবং আমার তখন মনে হয় যে রাসা এই একটা বড় দেশ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল উনিশটা দেশ ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এই অর্থনীতিবিদদের কারণে তা আমাদের দেশে কি কারণে যে সবাই বলে যে খারাপ খারাপ আর মধ্যে ভালো হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্টও বেড়ে যাচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচার সাড়ে তিন গুণ বেড়ে গেছে তো তোমরা কি করলাম উনি বললেন খুব সহজ আমরা আমাদের মেজর স্ট্রিম হচ্ছে মেন স্ট্রিম হচ্ছে কি এগ্রিকালচার আমরা এগ্রিকালচারের ইনপুটগুলোতে কিছু সাবসিডি দিয়েছি কিছু বুটটিকে দিয়েছি বুটটুকি দেওয়ার পরে এগ্রিকালচার সেক্টরে আমাদের একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন বাংলাদেশের এগ্রিকালচারের যে অভাবনীয় সাফল্য যে কোনো ক্ষেত্রে শুধু দান চাল না ইভেন সবজি টবজি মাছ সব কিছু যুগান এই একটা আমরা কাজ করেছি আরেকটা আমরা কাজ করেছি যেটা হলো আমরা আগে অল্প টাকার বাজেট করতাম সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা কোটি টাকার বাজার করতাম তার ফলে প্রত্যেক সেক্টরে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হতো অল্প 
আমাদের দেশে गवर्नमेंट ইনভেস্টটাই মেজর ইনভেস্ট তো এই 70000 এ আমি যদি সোশ্যাল সেক্টরে দেই কিছু অল্প টাকা 50% দিলো 50000 টাকা এখন আমি 2000 সোয়া 2 লক্ষ কোটি টাকার সোয়া 2 কোটি হাজার লক্ষ টাকার বাজেট করেছি অত বিরাট তিন গুণের বেশি তার ফলে আগে যেখানে আমি 50000 দিতাম এখানে আমি 1.5 লক্ষ দিতে পারি তখন কাজ বেশি হয় এই যে একটা আর আমি রেভিনিউ কারণ আমার রেভিনিউ পটেনশিয়াল আছে আগে আমরা সেই মত রেভিনিউ কালেক্ট করতাম এখন করছি এবং করার ফলে হচ্ছে কি আমরা একটা অভাবন নো ওয়ান্ডার ইউএন এর প্রত্যেক মিটিং এ বাংলাদেশের এই যে বিরাট অর্জন এই যে সবাই খুব প্রশংসা করে দেশে যদি অনেক নেতিবাচক লোকজন আছেন কিন্তু ইউএন তে এবং যারা পণ্ডিত লোক আমি অনেক পণ্ডিত লোক আমাদের ইউএন তে আসেন ওদের আমরা ইনভাইট করে ইউএন ইনভাইট করে যেমন ধরুন নোবেল লরিট পিটার ডায়মন্ড অফ এমআইটি যেমন ধরুন লবন লরিট স্টিগলিচ যেমন ধরুন আপনার আমাদের অমর্ত বাবু এরা সবাই বাংলাদেশে কথা বলে আজকেও ইউনিসেফের বার্ষিক এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং হচ্ছে সকালে শুরু হয়েছে সকাল 10টায় আমি সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য দিই সেইখানে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শুরু করার সময় একটা ব্রিফিং দিচ্ছেন ব্রিফিং দেওয়ার সময় বাংলাদেশের এই যে আমাদের নিউট্রিশনের সমস্যা আছে আন্ডার নিউট্রিশন অনেক সেইটা দিয়ে শুরু করলেন যে বাংলাদেশ ইজ ডুইং এক্সিলেন্ট জব আই ফিল সো গুড উনি আমি তাকে থ্যাঙ্কসও দিয়েছি যে এটা সুন্দর কাহিনী বলে যে শুরুই করলেন তো এই ধরনের দেশে ভালো কাজ হচ্ছে বলে এবং কাজ শুধু গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট ডিরেক্টিভ দিচ্ছে বাট ইট ইজ জনতা ইট ইজ বাংলাদেশের জনগণ ডাইনামিক পিপল ইয়েছি ইউনিক রিলেশনশিপ বিটুইন गवर्नमेंट এন্ড নন गवर्नमेंट অর্গ এরা সবাই সময় মিলে কাজ করছে কাজ করার ফলে আমাদের এই অগ্রগতি এবং বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলতে হয় মহিলারা ইজ এ গ্রেট ইউ নো কন্ট্রিবিউটর টু आवर ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যে বিশাল অগ্রগতি এই অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে এই কয়দিন যাবত যে ঘটনাগুলো বাংলাদেশে চলতে চলমান যে ঘটনাগুলো হরতাল অবরোধ এগুলো কি জাতিসংঘের কারোর সাথে কি এই বিষয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছে না এই যে আপনার সম্প্রীতি যে দুর্গতি হচ্ছে এ নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করে নাই জাতিসংঘটা হঠাৎ করে চুট করে জিনিস নিয়ে আসে না যদি কোনো সদস্য রাষ্ট্র এই সব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সেই সদস্য রাষ্ট্র যদি এই প্রস্তাবটা দেয় এবং বাকি কয়েকজন বিশেষ করে পাওয়ারফুল কান্ট্রিগুলো সেটা যদি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা হবে তখন হয়তো এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে কিন্তু পাওয়ারফুল যেমন পাঁচটা দেশ আছে এরা পারমানেন্ট মেম্বার ইউএসএ ইউকে ফ্রান্স চায়না অ্যান্ড রাশিয়া তো তারা একজন এটা প্রস্তাব করতে হবে আর একজন এটা সাপোর্ট দিতে হবে তারপরে এরা পাঁচজনের মধ্যে বলতে হবে যে আমরা ঠিক আছি এটার উপর আলোচনা করি তখন এটা আসবে আলোচনা করি আমাদের এই পাঁচজনের সাথে সম্পর্ক এত মধুর যে আমাদের এই সব নিয়ে দুনিয়াতে আরও বহু সমস্যা আছে আমাদের দেশের তো সমস্যা খুব কুইন অল্প দুনিয়ার বহু জায়গায় অনেক বড় বড় সমস্যা ওরা আমাদের এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে তারা কেউ এই সব দিয়ে কথা বলে না এবং এই তো খুব ইন্টারেস্ট সকালে মাঝে মধ্যে বাংলাদেশের মিডিয়া এই বিষয়গুলো আসে যে জাতিসংঘ উদ্বেগ এই হবে সে ইত্যাদি যে বিষয়গুলো আসে এগুলো কি এটা আমি তাজ্জুব হই কারণ আমরা যে আমি এবং আমার কলিগ যারা আমরা সারাক্ষণ লোক সাথে আলাপ করি এই যে সন্ধ্যাবেলা আমার রিসেপশন ছিল অনেক দেশের প্রায় সত্তর দেশের লোক আমার অনুষ্ঠানে আসে কেউ একজন গুণাক্ষরও জিজ্ঞেস করেন যে এইগুলো নিয়ে কথা বলেন এবং আমরা শুনি টুনি না কিন্তু পত্রপত্রিকায় কোনো কোনো ব্যাপারে হঠাৎ করে বড় হরফে দেখি এই যে বললাম পনেরোই আগস্ট পনেরোই জানুয়ারি জাতিসংঘে বাংলাদেশের ববিত্র শেষ জাতিসংঘ ওই ধরনের কাজ করে না কিন্তু আমাদের পত্রিকাগুলো কিছুটা বোধ হয় অজ্ঞতার কারণে আর কিছুটা বোধ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে এইগুলো তথ্য ওরা পরিবেশন করে আসলে কি এই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় এর জাতিসংঘের কোনো কর্মকাণ্ডে বা আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগী আছে সেই কোনো প্রভাব পড়বে বলে আপনি কি মনে করেন আমাদের যদি এই বর্তমানে যে বাংলা বাঙ্গে এইগুলোতে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো কিছু প্রভাব ফেলবে আমাদের এক্সপোর্টে কিছু প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা আছে আমাদের ইউনো কারণ অনেক ভয়ে তো অনেক যা অনেক কাজ হচ্ছে না তার ফলে আমাদের যে প্রগতিটা ছিল অগ্রগতিটা ছিল অগ্রগতিতে ধাক্কা খাবে কিন্তু কতটুকু আমাদের এখানে আমি পিঠির রিজিলেন্ট এরা এই শখগুলো অবজার্ভ করতে পারে অ্যাবজর্ভ করতে পারে সুতরাং এই যে শখগুলো হচ্ছে আমাদের ইকোনমি ইজ প্রেটি রেজিলেন্ট হয়তো এই শখগুলো তার অ্যাবজর্ভ করে 
আমাদের স্পিড তো 7.2 জিডিপি গ্রোথ যেটা আমরা আশা করি হয়তো আমরা রিচ করতে পারি এই স্বল্পকালীন সবগুলো হ্যাঁ ক্ষতি তো হচ্ছে দেখেছি পত্রিকায় কত হাজার কোটি টাকার ক্ষতি छात्र मन सब পেপার একটা রিপোর্ট দেখছিলাম যে সেখানে তারা বলছে বিএনপি থেকে সেটা বিরোধী থেকে বলা হয়েছে যে তারা চায় জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের মাধ্যমে এটা মধ্যস্থতার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের বিষয় আসলে জাতিসংঘে কি এই বিষয়ের মধ্যে এই সব কাজে কি কোনো উদ্যোগ নিতে পারে কি নিশ্চিত জাতিসংঘ সব সময় চায় সব দেশেই একটা সমচুদন মতে সমাধান হবে যদিও খুব একটা হয় না কিন্তু এটা সারা সব 2013 সালেও কিন্তু সব সময় একটা উদ্যোগ নিয়েছিল আচ্ছা এখন বাংলাদেশের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেইটা আপনার জাতিসংঘ বাংলাদেশকে কোনো একটা মেম্বার স্টেট জাতিসংঘ বলবে তখন হয়তো জাতিসংঘ বাং আমাদের অ্যাপ্রোচ করবে আমাদের বলবে তোমাদের অনুমোদন যদি থাকে তোমরা এই সমস্যা দূর করার জন্য আমাদের যদি সাহায্য চাও আমরা রাজি আদারওয়াইজ তারা আসবে না আগে দুই হাজার সালে ইলেকশনের আগে জাতিসংঘের বিশেষ দূত গিয়েছিলেন সেইটা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনে বাংলাদেশ সরকার ওদের ডেকে নিয়ে আসছিল বলছি যে তোমরা যদি এসে মাঝখানে মধ্যস্থতা করে এটা বসাইতে পারো তাদের একমাত্র ম্যান্ডেট ছিল যে বসাবে দুই প্রধান দলকে বসাবে তারা সেটা কাজ করেছে কিন্তু দে হ্যাভ ডান দেয়ার জব কিন্তু বসে আর কোনো অগ্রসর হয় নাই সেটা আমাদের অক্ষমতা বাংলাদেশ সরকার যদি মনে করে যে এই ধরনের জাতিসংঘে নিয়ে আসলে কাজ হবে তখন হয়তো ওদের আমার কাছে এই ধরনের কোনো রিকোয়েস্ট আসেনি বাংলাদেশ সরকার আমাকে বলেও নেই এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোনো রিকোয়েস্ট বিরোধীরা বললে সেটা সম্ভব বিরোধীরা বলতে পারে এবং শুনেন বিরোধীরা বিভিন্ন রকম লোক কণ্ঠ হাজার হাজার চিঠি লিখে জাতিসংঘ কিন্তু জাতিসংঘ তো খালি ওই চিঠিগুলো রিসিভই করে কোনোদিন আমাদের তো স্মারকলিপি দেয় স্মারকলিপি কন্টিনিউসলি পাচ্ছে এবং সেগুলো রাখতেছে কিন্তু মেম্বার স্টেট না বলে ইট ইজ এ মেম্বার স্টেট ড্রিভেন অর্গানাইজ কেউ একটা বললেই আপনি অসন্তুষ্ট তাই বললেই সে হইচই করবে এমন না সে দেখবে যে অন্য অন্য সদস্য রাষ্ট্ররা তারা কিছু বলছে কি না সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাকে বলতে হবে এবং যারা ভারী সদস্য রাষ্ট্র তারা বললে বেশি কাঁদবে আপনি বলছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য তারা ভারী সদস্য রাষ্ট্র তারা যদি কিছু প্রস্তাব আনেন কিন্তু তারা একা বললে হবে না সেইটা ওই পাঁচজন বড় পাঁচজন যে ওনারা সবাই মিলে ঠিক করতে হবে যা এটা আমরা আলোচনা এটা এবার যায় নাই এরা হয়তো বিভিন্ন লোক স্মারকলিপি টিপি দিচ্ছেন হ্যাঁ যেটা সবাই দেয় সব দেশ দিচ্ছে কিন্তু আপনি জাতিসংঘের সামনে গেলেই প্রত্যেক দিন দেখবেন ওখানে একটা কোনো না কোনো দেশে বিশেষ করে তিব্বতের কাহিনী বলি আজকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিব্বতের লোকেরা জাতিসংঘের সামনে আন্দোলন করে বক্তৃতা দেয় ছবি করে জাতিসংঘের সেই ইস্যুটা এখন যেন চায়না অ্যালাও করে না সেই জন্য এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় না सरकारते चिटंग কয়েকটা সংস্থা আছে অনেকগুলো চিটাঙ্গেও আছে বিদেশও আছে আপনার বিভিন্ন দেশে ব্যাংকোভার আপনার সিডনি আপনার প্যারিস এগুলোতে আপনার কয়েকটা সংস্থা আছে এরা আদিবাসী সংস্থা এরা এরা কন্টিনিউসলি প্রচারণা চালাচ্ছে যে বাংলাদেশের সোলজার যা নিয়ে পিস কিপিংয়ের নাম তারা বলছে যে বাংলাদেশের সোলজাররা সব হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করেছে সুতরাং এদের নিবানা 
এর ফলে একটা জিনিস হয়েছে এখন আমরা কোন বাংলাদেশে কোন পিস কিপার যখন ইউএনওতে যায় তখন আমরা সেইটা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট ভায়োলেট করে করেছে কিনা তার একটা আমরা চেক করি সে যদি না করে থাকে তাহলে জাতিসংঘ টেক্স দেন আর যদি সেই ব্যক্তি বিশেষভাবে অভিযোগ থাকে তাহলে তাকে কিন্তু নাও নিতে পারে উই ডোন্ট নো কারণ ওটা একটা কন্ডিশন আছে ওই ওদের প্রচারণার ফলে এটা ঢুকানো হয়েছে এবং অনেক লোক শুধু আমি এই চিরং হিলটেক কেন আর ওই অপোজিশন কেন আমাদের অপোজিশনেরা এই যে বিশেষ করে ইসলামী দল টল কিছু তারা আমাদের কোনো লোক না নেওয়ার জন্য বহুদিন ধরে প্রচারণা চালাচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু বাতিসের শুনে না কোনো কোনো দেশ যারা আমাদের মতো এক নম্বর না তারা আমার প্রতি হিংসা তারা চা এক নম্বর হবে তারাও কিন্তু ওদের সাহায্য করে ওদের প্রচারণার সাথে সাহায্য করে তারাও বিভিন্ন রকম দুমর জাল সৃষ্টি করতে চায় যাতে আমাদের লোক বাংলাদেশের লোক কম নেওয়া হয় কারণ নিলে পরে তো ওদের লাভ এরা কিছু পয়সা পায় দেশের উপকার হয় আমাদের মানও বাড়ে আমাদের আপনার লিভারেজটাও বাড়ে আরেকটা বিষয় মনে হয় সেটা আপনি আগেও আপনি বলছেন বিষয়টা নিয়ে যুদ্ধ অপরাধের বিচারের বিষয়টা দেখেন যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের যখন ঘটনা হলো আমাকে প্রথম ঢাকার থেকে কন্ট্যাক্ট করা হলো যে জাতিসংঘের সাহায্য থেকে আমরা জাতিসংঘকে বললাম যে আমরা এরকম একটা ট্রাইব্যুনাল হয়েছে তোমাদের আমরা সাহায্য করি তোমরা তো রোয়ান্ডাতে করেছো কসবতে করেছো হ্যাঁ তোমাদের আমরা জাতিসংঘ বললো আমাদের এমন রিসোর্স নাই তখন ওরা বললো যে আমরা যেগুলো করেছি আমরা জাতিসংঘের বাইরে অর্গানাইজেশনকে দায় দেয় তখন ওরা আমাদের ট্রানজিশনাল জাস্টিস নামে একটা অর্গানাইজ এই নিউ ইয়র্কে ওদের কাছে আমাদের উই হ্যাভ সেভারাল মিটিং সুবিধে ঢাকার থেকে আমাদের প্রতিনিধি আপনার গহর রিজবিয়ারা সব আসে তাদেরও নিয়ে যায় এরা বাংলাদেশে যায় সেখানে স্টিভেন রাফকে উনিও ছিলেন বিভিন্ন মিটিং আমরা সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে কিভাবে করলে পরে আমাদের এই ট্রায়ালটা স্বচ্ছ হবে কীভাবে করলে পরে এইটা সকল কন্ট্রোভার্সির উর্ধ্বে থাকবে কারণ যেখানেই ট্রায়াল হয়েছে সেইখানে কন্ট্রোভার্সি হয়েছে দুনিয়ার কোনো ট্রায়াল কিন্তু কন্ট্রোভার্সি ছাড়া রোয়ান্ডা বলেন কসব বলেন এভরিওয়ার আমরা এই জন্য এই ট্রানজিশনাল জাস্টিসের সাথে একাধিক মিটিং করি তারপরে ঠিক হয় যে আমাদের যে লটা চেঞ্জ হয় এটা সেইটা এরা একটা সাজেশন দেয় সব কিছু আলোচনা করে আমরা এটাকে আরও এনরিচ করি আরও উন্নত করি আমরা উই অ্যালাউড দেন যে তাদের এই ক্রিমিনালদের উই গিভ দ্য রাইট টু ডিফেন্ড ইভেন ইন দি সিভিল কোর্ট সেটা আমরা আই কী করি তারপরে যেটা আমরা করেছি যে আমাদের যে প্রসিকিউটার যারা তাদের ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে এই যে ট্রানজিশনাল লাস্ট ইয়ার ট্রেনার সব দেশে যায় বাংলাদেশে গিয়ে ওনাদের ট্রেনিং দেয় তো জাতিসংঘে এই ব্যাপারে জানে এবং এইগুলো সবই হচ্ছে জাতিসংঘের অনুমোদনে সুতরাং আমাদের দেশের যে ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল এটা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত উন্নত মানের এখন পর্যন্ত যতগুলো ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশটা হচ্ছে সবচেয়ে স্বচ্ছ এবং ফেয়ার এই জন্যে এইগুলো নিয়ে অনেকে হইচই করলে পর জাতিসংঘ এগুলোর কোনো পাত্তা দেয় না বিকজ দে নো দ্যাট দ্য প্রসেস হ্যাজ বিন ভেরি থর হ্যাঁ এখন যেটা নিয়ে আপনার প্রশ্ন হইতে পারে সাক্ষী গোপাল যারা দিয়েছেন সাক্ষী গোটু কত স্বচ্ছ এইটা তো ওরা আমরা এই এরা তো সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছে এক্সাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন তো আমরা করি এবং সো যতদূর দেখা যায় যে বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে কারণ এগুলো ওপেন ট্রায় এখানে লোকে করে না কিছু এবং সাক্ষী গোপাল ঠিকই সংগ্রহ করে হচ্ছে সুতরাং এই সম্পর্কে খুব কোনো তর্ক আসেনি যদিও অনেক ধরনের প্রচার হচ্ছে জাতির সঙ্গে এই নিয়ে আমাদের কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করে সেইখানে কিন্তু সবসময় একদল বলছে যে এটা মানে আন্তর্জাতিক মানে হয় না এইটা সাবজেক্ট সব এরকম একটা সব দেশে সব দেশে এবং এইগুলো বড় খরচও বেশি এই রোয়ান্ডা বলেন কসবা বলেন এভরিওয়ার অনেক অনেক বেশি খরচ কিংবা কাম্বোডিয়া বলেন এভরিওয়ের দিজ আর কন্ট্রোভার্সি মৃত্যুদণ্ডের যে বিষয়টা এই এটার বিষয়ে কোনো মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে অনেকগুলো দেশ বিশেষ করে ইউরোপের দেশ ইউরোপের দেশগুলো মনে করে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ঠিক না তাদের দেশ এটা ব্যান করে দিয়েছে তারা এইটা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা বলে যে আমরা মৃত্যুদণ্ড চাই না এবং 
লাইফ ট্রান্সপোর্টেশন করা আমাদের কোনো আপত্তি এই ব্যাপারে সারা ইউরোপের প্রায় সাতাইশটি দেশ এটা অপোজ করে মৃত্যুদণ্ডরা চায় না তাদের দেশে মৃত্যু তাদের দেশে দেন দেখবেন না বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয় না কিন্তু কেউ কিছু করলে ওরা গুলি করে মেরে ফেলে বলে হোমিসাইড হ্যাঁ আমেরিকা কিন্তু বিভিন্ন স্টেটে মৃত্যুদণ্ড আছে অনেক স্টেটের নাই হ্যাঁ তা আমেরিকা এরকম খুব জোরালো কিছু বলতে পারে না কিন্তু ইট ইস ট্রু ইভেন কানাডা তারা মৃত্যুদণ্ড চায় মৃত্যুদণ্ড যদি বাদ দিয়ে আপনি যাবজ্জীবন করেন কোনো অসুবিধা নেই তবে আমাদের আইনে তো আমরা মৃত্যুদণ্ড বহু দেশ অধিকাংশ দেশে এখনো মৃত্যুদণ্ড আছে আমাদের দেশ আমাদের আইনে চলবে তাই না এই মৃত্যুদণ্ডটা নিয়ে ডিভাইড হতে পারে হ্যাঁ অনেকে বলে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এইটা মৃত্যুদণ্ড ইট ওয়াজ নেসেসারি এখন আর নেসেসারি উই ক্যান হ্যাভ এ ডিভাইড আমাদের ভালো মন্দ এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি কিন্তু এই আইসিটিভি ট্রাই এইটার জন্যে মানে এইটা একটা কেউ এনে আনে আর কি ওদের ওদের পজিশনটা যুক্তি দেখানোর জন্য যেখানে মৃত্যুদণ্ড আছে তো ওই যুক্তি দেখায় যে এটা ঠিক না আমাকে এইরকম কোন কিছু জানায় নাই বাংলাদেশ সরকার মৃত্যুদণ্ড এখন অনেকগুলো কার্যকরী করে নাই কোন বিচারাধীন আছে ফিলের প্রসেস আছে কেন করে না এটা দেন বাংলাদেশ সরকার জানে এটা জাতিসংঘ আমাদের এই নিয়ে কিচ্ছু বলে কোনো ধরনের চাপ আমাদের পথে দেয় নাই হ্যাঁ যেটা ছিল যে ইলেকশনের আগে আমাদের এই যে কিসের না হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল ইলেকশন আগে এইগুলোর সময় আমরা যখন তাদের কাছে যেতাম নির্বাচনী প্রচারণ নিয়ে তখন ওরা বলতো যে তোমরা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যদি মরাটোরিয়াম দাও মানে বাদ দাও না কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখো তাহলে আমরা তোমাদের ভোট দিতে সহজ হবে আমরা পরে খুঁজে দেখলাম যে অন্য যারা কেন্ডিডেট যেমন ধরুন কাতার ইন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড প্রত্যেক দেশে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আছে ওদের কিন্তু তারা বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কাতারে আছে ইন্ডিয়া তোমরা ওদের জিজ্ঞেস করছো বলে যে না বলি কেন জিজ্ঞেস করতো দুজন দুজন রাষ্ট্রদূত আমাকে বলছে যে ওদের জিজ্ঞেস করি না যে ওরা আমাদের কথা শুনবেই না আর তোমরা একটু শুনো তাই জন্য তোমাদের বিভিন্ন মিটিং যখন হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখানে আছে আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আছে অন্যান্য দল কার্যক্রম চালায় এখন বর্তমানে যে বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে সরকারি দল থেকে বলা হচ্ছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগকে বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য এই আন্দোলন আবার বিএনপি থেকে বলা হচ্ছে যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে একটা জন্য বা আবার নির্বাচনের জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কথা বলেন দুই দল থেকে দুই রকম কথা আসছে আসলে আপনি কী মনে করেন যে যার দিক থেকে বলেন তবে দেশে যদি একটা খেয়স তৈরি করা যায় অশৃঙ্খল পরিবেশ যদি তৈরি করা যায় তাহলে যুদ্ধ অপরাধের বিচারটা লম্বিত হবে এইটার কারণে হয়তো ওরা বলেন যে এটা হয়তো ট্রু যে এই সরকার যদি পাওয়ারে থাকে এদের বিচার হবে এই সরকারকে কোনোভাবে যদি উইক করে বের করে দেওয়া যায় তাহলে বিচার বন্ধ করা যায় এই জন্য ওরা হয়তো এটা বলেন আর অন্য যারা বলেন তারা ইলেকশন দেখেন ইলেকশনের ব্যাপারটা কিন্তু খুব এনো আমার কাছে খুব ছোট এই জন্য যে ইলেকশনটা কিন্তু আমি তখন এর সময় সময় দেশে ছিলাম ইলেকশন ওয়াজ ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট অন্য যেটা সমস্যা হলো একটা বড় দল ইলেকশনে গেল বয়কট করত শুধু বয়কট না ওই ইলেকশন যাতে না হয় তার জন্য যত রকমের কাজ করা তত রকমের সন্ত্রাসী জ্বালা পোড়া সব করেছে তারা শুধু যায় না এটা বলে তারা ওইটা কেমনে ইলেকশন বন্ধ করার জন্য সরকার যদি আপনার ধান্দাবাজ হতো তাহলে যেগুলো ইলেকশন আনকনটেস্টেড হয়েছে ওখানে একটা দামি ঢুকায় দিত সরকার স্বচ্ছ থাকা ওইসব করে না সেইখানে এই বড় দল যারা যান ইলেকশনে যান নাই বারোটা দল গেছে কিন্তু বড় বিশটা দল ওনারা যান দল বেঁধে ওনারা না গিয়ে একটা ভুল করছেন ওনারা যদি যেতেন ওনারা যথেষ্ট ইলেকটেড তখন কিন্তু ওখানকে ওখানে ওই যে তৎকালীন বিরোধী দল দে মেড এ ব্লান্ডার লিডারশিপ মেড এ ব্লান্ডার আমি তৎকালীন সময়ে অনেক ওই দলের অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছে আমার বন্ধু বান্ধবের এবং এরা অনেক নির্বাচন করতে চাইছিলেন কারণ তারা জানেন তারা অনেকগুলো অনেক ইলেকশনে জিততেন 
কারণ ইলেকশন ফেয়ার আজকালকার দিনে আপনাদের এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া টেলিভিশন তারপরে পাবলিক ইজ সো কনসাস এইখানে আপনার কারচুপির আর ডিজিটাল আইডি ওখানে কারচুপির স্কোপ খুব কম আচ্ছা ইলেকশন ওনার যেতেন অনেক ভালো করতেন ভুল করে ফেলেছেন এখন তাই উল্টা পাল্টা কাজ করছেন लोकारा আমি এরকম শুনি নাই আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক দেশেই লোক নির্বাচিত হয় কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হইলেই পরে তা ওই ওখানে আবার নতুন ইলেকশন হয় না আমেরিকাই ধরেন নাই ওয়ান ফোর্থ ইলেকশন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বা হয় এ নিয়ে আপনি শুনছেন কোনো লোকে কথা বলেছে কোনো দিন নো ওয়ান এভার কোয়েশ্চন সিট এইটা আমাদের দেশের অল্পতায় হইচই করেন কিন্তু আইনের দিক থেকে যদি দেখেন একটা শতসিদ্ধ ইলেকশন হয়েছে একটা লিগাল ইলেকশন হয়েছে যত যারা ভোট দেওয়ার তারা ভোট দিতে পারছে যেখানে ভোট দিতে পারেনি সেই সময় পরে আবার ইলেকশন হয়েছে আইনের আইনের নিয়মে ইলেকশন হয়েছে ওখানে আবার হঠাৎ করে আবার নতুন করে ইলেকশন করবে সেটা সরকার উপর নির্ভর করবে তারা যখন মনে করবে পাঁচ বছর তাদের মেয়াদ পাঁচ বছর পরেও করতে পারে পাঁচ বছর মাঝখানে চাইলেও করতে পারে ইটস আপ টু দি গভর্নমেন্ট এবং আমি যাই না তাদের কি চিন্তা করা আরেকটা বিষয় আজকে পেপারে দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ কূটনীতিকদের একটা নির্দেশনা দিয়েছেন যে বিদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে কিছু কার্যক্রম বা নির্দেশের অবস্থা তুলে ধরার জন্য এই বিষয়ে হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলেন বাইশ তারিখে এবং সেইখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওনাকে আমরা গত দুই হাজার চোদ্দো সাল বাংলাদেশের একটা সুবর্ণ বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য একটা স্বর্ণ স্বর্ণ মানে একটা সাকসেসফুল ইয়ার খুব সুন্দর কারণ সেই বছরে আমরা পাঁচই জানুয়ারির পরে যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন ইউএনের ইলেকশন করেছি কিংবা ইউএনের বাইরেও আইপিইউ সিপিএ গুলোতে সবগুলোতে আমরা জয়লাভ করেছি বুঝছেন প্রায় বারোটা ইলেকশন করেছি বারোটাতে আমরা দিই একটা হারি নাই এবং সবগুলোতে অধিক সংখ্যক ভোটে দিই এটা আমাদের খুব গর্ব জুতেছে কেন বিশ্ববাসী মনে করে বাংলাদেশের লিডারশিপ দে হ্যাভ কনফিডেন্স অন বাংলাদেশ সেই জন্য ভোট দিয়েছে বিভিন্ন রকম প্রচার তো প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন আমাদের মিনিস্ট্রি ওনাকে একটা কি কি করেছেন সেটা দিয়েছেন এবং আগামীতে কি কি করবেন সেটার একটা হিসাব দিয়েছেন এবং এই বছর আমাদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে অনেক কাজ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী সেখানে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যে যেই যেখানে কাজ করছি সেটা জানি আরও সুচারু করি কারণ ওনার স্বপ্ন হচ্ছে সোনার বাংলা ওনার স্বপ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ একটা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিচিত থাকবে ওনার স্বপ্ন হচ্ছে আপনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যেখানে যে দেশে যান না কেন তাকে আপনাকে সসম্মানে তারা সাদর সম্ভাষণ জানাবে সেই জন্য এর ক্ষেত্রে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আমাদের মিশনগুলো একটা বড় দায়িত্ব আছে দেশে ভালো কাজ হচ্ছে দেশের আপনার শুধু শহরে না আন আছে কান আছে আপনি ধান দেখায় কত ফ্লাইওভার হয়েছে আগের যানজট অনেক এমনিতেই কমে গেছে এই যে একটা অভাবনীয় সাফল্য হচ্ছে সেইটা তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী সেটা আমাদের জুট দিয়ে বলেছেন যে তোমরা এটা মানে কি করবে জানাবে কারণ অনেক সময় আমাদের এই উন্নয়নের কাহিনী জানানো আপনার মিডিয়া তো উন্নয়নের কাহিনী বলে না সুতরাং আমাদের বলেছেন যে তোমরা উন্নয়নের কাহিনীগুলো সত্যিকার যা হয়েছে সেটা বলো কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করো হ্যাঁ আমাদের সাথে ইন্ডিয়া শুন আমাদের সাথে পাকিস্তান এইগুলো যদি কম্পারেটিভ করি আমরা অনেক উপরে হ্যাঁ আমাদের সেটা উনি নির্দেশ দিয়েছেন এটা আমরা করে যাচ্ছি আগের থেকে এটা আবার নতুন করে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন আরেকটা নির্দেশ দিয়েছেন যে যেগুলো আমাদের প্রোগ্রাম আছে দেশের সরকারের সেই প্রোগ্রামগুলো তুলে দেওয়া এবং সেইগুলোতে সাহায্য করা আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের মেন দায়িত্ব হচ্ছে প্রোটেক্ট ইন্টারেস্ট অফ বাংলা প্রমোট ইন্টারেস্ট অফ বাংলাদেশ প্রোভাইড গ্লোবাল লিডারশিপ প্রোভাইড লিডারশিপ ফর পিস আমরা এগুলো করছি প্রধানমন্ত্রী আবার আমাদের বলায় আমরা আর একটু বেশি সাহস পাইছি আমরা এই ব্যাপারে কাজ করব 
অনেক সময় হয় কি আমাদের দেশের অনেকগুলো তত্ত্বগুলো সবাই ঠিকমতো জানে না এই যে মন্দির শিশু মৃত্যুর হার হ্যাঁ আমাদের সব লোকজন আমাদের জানেন আমি যখন কলেজে ছিলাম তখন ইস্ট পাকিস্তানে তখন ইস্ট পাকিস্তানে আমাদের অ্যাভারেজ লঞ্জিভিটি ছিল বত্রিশ বছর মানে একজন লোক বত্রিশ বছরে গড়ায়ু তার এখন আপনি বলেন তো আমাদের গড়ায়ু কত বলেন তো কত আমাদের অনেকেই জানে না আমরা এখন প্রায় সত্যই চিন্তা করেন হ্যাঁ অনেকে এগুলো তত্ত্ব জানে না আমরা যে কোনো দেশের সমকক্ষ হয়ে গেছি তারপরে আমরা যদিও আপনার এখনো এল ডিসি কিন্তু এল ডিসির তিনটার দিক আছে একটা হলো পার্কেভিটা ইনকাম একটা হলো সোশ্যাল এরিয়াস আর একটা হচ্ছে লঞ্জিভিটি এডুকেশন আমরা এই বাকি দুইটা এলাকায় উই হ্যাভ এচিভ দ্য গোল অনলি টাকার ক্ষেত্রে পার্কেভিটা ইনকাম আমার মানুষ বেশি সেই জন্য পার্কেভিটা ইনকামটা কম আমার বারোশো পঞ্চাশ ডলার হইলে আমি এল ডিসি তে বের হই আমার এখন প্রায় এগারোশো নব্বই বারোশোর মতো হয়ে যায় আর বেশি দিন না আমরা বের হয়ে আসবো এই দুই হাজার একুশ সালের গোল আমরা মিড ইনকাম আমার বিশ্বাস উইল রিচ ইট বিফোর আরেকটা গোল এক চ্যালেঞ্জ আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন বলছেন দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশটা উন্নত দেশ হবে আমরা দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে হয়ে যাব আর দুই হাজার একচল্লিশে উন্নত দেশ এইগুলো প্রধানমন্ত্রী আমাদের এক একটা দিগদর্শন দিয়েছেন এইগুলো অ্যাচিভের জন্য যা যা করার আমাদের উপর দায় দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের অনেক খাল অনেক কাজ বাড়িয়ে ফেলেছেন এবং সেই সাথে আপনার একটা আশাও দিয়েছেন যে ভালো জিনিস আমরা হতে যাচ্ছি সো এর ফলে আমরা যারা এই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অধীনে কাজ করি আমরা নতুন প্রেরণা পেয়েছি যে উই ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ দোজ গোলস এবং এই এটাগুলো অ্যাচিভ করার জন্য যে যে জিনিস দরকার সেইগুলোর উপর আমরা জুট এই যে টু থাউজেন্ড পোস্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা আমরা সেইখানে বাংলাদেশের আসল আসল সমস্যা যেগুলো আমাদের করলে পরে কাজে লাগবে সবগুলো আমরা কিন্তু ঢুকাতে সম্ভব হয়েছে ওগুলো টিকে রাখার জন্য চেষ্টা করছি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের সবগুলো ইস্যু সেইখানে এখনো পর্যন্ত ধরে রাখছি আর প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দেওয়ার পরে আমরা আরও শক্তিশালী হয়েছি এই বারো তারিখে আমরা মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই যে আমাদের অধি প্রবাসীরা তাদের উপর একটা বিশেষ সেশন করতে এবং উদ্দেশ্য কি জোর করে সবাইকে বলা যে আমার ইস্যু তোমরা রাখো আর এটা যদি রাখে আমাদের উন্নতি হবে আমাদের লোকজন উন্নতি হবে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল হবে প্রিয় দর্শক আমরা আবার একটু বিরতিতে যাব বিরতির সময় হলো বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আমাদের আজকের আলোচনায় ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকবে বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে সপরিবারে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বিয়ে জন্মদিন গায়ে হলুদ সুইট সিক্সটিন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ক্যাটারিং করে থাকি হালাল ফুড এবং বিচিত্র রকমের খাবারের স্বাদ পেতে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি খাবারের ভিন্নতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এইটিন সিক্সটি ফোর ওয়েস্টার এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সেভেন টু আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেটে আমরা বাংলাদেশ সাউথ এশিয়া আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশের খাদ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করে থাকি এখানে পাবেন হালাল বিফ গোট চিকেন ফ্রোজেন ফিস ফ্রেশ ভেজিটেবল কুকিং অ্যাকসেসরিজ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স এবং গিফট আইটেম সহ নানা সামগ্রী আল আকসা হালাল মিট অ্যান্ড সুপার মার্কেট টু ওয়ান জিরো নাইন স্টার্লিং এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু দর্শক আমরা ফিরে আসলাম আজকের আলোচনায় আমাদের আজকের অতিথি হচ্ছেন ডক্টর এক আব্দুল মমিন তিনি বাংলাদেশে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এক আব্দুল মমিন আমরা যে কথা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন যে জাতিসংঘের সর্বশেষ যে কার্যক্রমটা এখন আপনার মানে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন সেটা কি এই বছরে দুই হাজার পনেরো সালে কয়েকটি সময় একটি হচ্ছে গিয়ে পোস্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা 
যাকে আমরা বলি টিকসই উন্নয়ন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এটা কয়টা গোল হবে এগুলো ফাইনাল নির্ধারণ এই বছর এই বছরের সেপ্টেম্বরে ফাইনাল হবে এর আগে আমরা কিন্তু এই আমাদের আউটকাম রেডি করে ফেলতে হবে এখানে আমাদের অনেক দেন দরবার আটটা মিটিং আছে আটটা কনফারেন্স হবে দুপুরে এই আটটা কনফারেন্সে আমরা দেন দরবার করে এই জিনিসগুলো ইস্যুগুলো রাখবো এখানে আমাদের হাটনি অনেক আমাদের ইস্যুগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রিকালচার সিকিউরিটি এনার্জি সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি ট্রান্সফার মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পোস্ট বাউন্ডারি ম্যানেজমেন্ট অফ ওয়াটার রিসোর্সেস আপনার আমাদের ইস্যু হচ্ছে গিয়ে তারপরে হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন এগুলো আমাদের ইস্যু আমরা এগুলো এখনো পর্যন্ত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজার আমাদের ইস্যু আমরা এটা ধরে রেখেছি এখনো পর্যন্ত সতেরোটা গোলের মধ্যে সবগুলো আমাদের আমাদের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আরেকটি এগুলো আমরা প্রধানমন্ত্রী ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভের কথা বলে গেছেন সেইটা একটা গোল আর সবচেয়ে বড় গোল যেটা হলো প্রভার্টি ইরাডিকেশন আমরা চাই দুই সালের মধ্যে দুনিয়াতে কোথাও দারিদ্র থাকবে না বাংলাদেশ উইল রিচিং বাংলাদেশ আমরা এক্সট্রিম প্রভার্টি আমরা দুই হাজার আঠারো উনিশ সালের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশ থেকে এক্সট্রিম প্রপার্টি চলে যাই এখন আমাদের প্রায় এগারো পার্সেন্ট উই উই এবল টু রিডিউস ইস টু জিরো আমরা যদি এই প্রপার্টিটা দূর করতে পারি তাহলে আমাদের আমরা একটা উইল ফিল গুড এটা আপনার জীবন থেকে দেখে আসছেন প্রপার্টির কারণে কি জ্বালাতনে আছি আমরা সুতরাং এইটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ আসতেছে এই বছরে আপনার এই ক্লাইমেট চেঞ্জের বাইন্ডিং রেজলিউশন সেটা অনেকদিন পরে ডিসেম্বরে হবে কিন্তু এখন থেকেই কাজ করতে হবে ইনফ্যাক্ট নেক্সট উইকে ফ্রান্সে এই অনুষ্ঠান ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা আমার সাথে দেখা করতে আসতেছেন এইখানে যে কিভাবে আমরা উই ক্যান স্মুথ অ্যান্ড দ্য প্রসেস ওখানে একটা আউটকাম ডকুমেন্টটা ফাইনাল করা যায় মানে আটকে রাখা যায় তো এই নিয়ে আমাদের আস্ত বছরই লেগে থাকবে হাঁটুতে হ্যাঁ যাতে ওইটা বাইন্ডিং হয় আর আমাদের এইটা খুব প্রয়োজন কারণ আমাদের ক্লাইমেট ইস্যুটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইস্যু সাথে সম্পৃক্ত এটা ইন্টারলি হ্যাঁ এই ডেভেলপমেন্টের সাথে আমাদের ক্লাইমেটটা হাইলি ইন্টারলি সেই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে এই যে পিস কিপিং এই পিস কিপিং যেটা সেইটা এই বছরে দুই ধরনের আলোচনা হচ্ছে কিভাবে কারণ পিস কিপিং হ্যাজ বিকাম মোর কমপ্লেক্স বেশি লোক মারা যাচ্ছে সোলজার আমাদের পিস কিপারও মারা যাচ্ছে সুতরাং হাউ টু প্রোটেক্ট সিভিলিয়ান হাউ টু প্রোটেক্ট আওয়ার পিস কিপার্স এগুলোর কি ধরনের ম্যানুভারিং করলে স্ট্র্যাটেজি করলে আমরা মোর সাকসেসফুল হব এই নিয়ে এই বছরে আলোচনা হচ্ছে এইখানে আমরা একটা বড় আমরা নাম্বার ওয়ান সো আমাদের একটা বড় অবস্থান এইখানে এইটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট ব্যস্ত থাকি সো এই যে কয়েকটা ইস্যু বললাম তাছাড়া যেটা আসতেছে আপনার উইমেন এম্পাওয়ার এরপরে একটা আমরা এটা একটা স্টার আমরা দুনিয়াতে উইমেন এম্পাওয়ার হিসাবে একটা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করি আমরা এই এখানে ছাড় দিতে চাই না হ্যাঁ তারপরে আমাদের একটা জড় বড় হচ্ছে গিয়ে ইউথ আনএমপ্লয়মেন্ট ইউথ এমপ্লয়মেন্ট এই যুবকদের আমরা চাই আমাদের দেশে চাকরি আরো বাড়ুক এইটা নিয়ে আলোচনা হবে এইটা আলোচনা অলরেডি একটা একটা সেশন শেষ হয়েছে আরও হবে আমরা এইগুলোতে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট করতে চাই বিকজ আমরা এটাতে গেইনার হবে সো এই বছরটা দুই হাজার পনেরো সাল শুধু আমাদের জন্য সারা বিশ্বের জন্য ইউএনের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল ইয়ার খুব চ্যালেঞ্জিং ইয়ার এবং সারা ইউনিয়ন এই এই দুই হাজার পনেরো সালে সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকবে একটার পর একটা এই আপনার মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী হয়তো সেখানে যাবেন আমরা যেমন ডিজাস্টার প্রিপেয়ারনেস ডিজাস্টারের ব্যাপারে আমরা একটা বিশ্বন মডেল এর একটা বড় সম্মেলন হচ্ছে জাপান সেন্ডাইয়ে সেইখানে ডিজাস্টার সম্পর্কে কেমনি ডিজাস্টার কম কারণ ইদানিং আপনি দেখেন ডিজাস্টারের অনেক খরচ হয় আগে দুই টু হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার হইলে শেষ এখন ট্রিলিয়ন ডলার রেজিস করেছে তো হাউ টু রিডিউস দিস প্রবলেম বাংলাদেশ যেহেতু ডিজাস্টারে খুব ভালো আমরা পিপুল ওরিয়েন্টেড পিপুল সেন্টার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম তৈরি করেছি আমাদের উনিশশো সালে প্রায় হাফ এ মিলিয়ন লোক মারা গেছিল আর এখন এই যে সিডোরে মাত্র চার হাজারের মতো এটা কেন হয়েছে বিকজ উই হ্যাভ টেক এডুকেট ম্যাজার্স ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এই সবগুলো ইস্যু এবারে আমাদের আসছে আমরা খুব ব্যস্ত থাকবো জাতিসংঘের এত কর্মকাণ্ড এখানে হয় আমরা শুনছি যে জাতিসংঘের বিভিন্ন অফিস বিভিন্ন দেশে আছে একটা উদ্যোগ আমাদের নেওয়া হয়েছিল বহু আগে সেটা জুট 
ইন্টারন্যাশনাল জুট একটা সেন্টার হয়েছিল ঢাকাতে এটা হচ্ছে এটা এখন ইদানিং এটা ধ্বংস হয়ে গেছে খুব সুবিধা হয় না আমরা একটা যেটা চেষ্টা করতেছি এদেরকে আমাদের এই আগামী মে মাসে ঢাকায় একটা বড় হাই লেভেল মিটিং হবে এটা হবে সাউথ সাউথ কপরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা এর বর্তমানে এর প্রেসিডেন্ট তো আমরা ঢাকা এটা নিয়ে যাচ্ছি সেইখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো দুটা একটা হচ্ছে যার যারা ধনিক দেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রি জি এইট বলেন ও জি টোয়েন্টি বলেন তারা প্রতি বছর এক জায়গায় মিলিত হয়ে নিজেদের কথাবার্তা আলাপ করতে পারে কিংবা ইভেন ডাবলসের এই যে ইকোনমিক ফোরাম হয় সেখানে গিয়ে ধনী লোকরা তাদের কথাগুলো বলতে পারে আর আমাদের যারা উন্নয়নশীল দেশ গরিব দেশ তাদের এরকম কোনো স্কোপ নয় আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ এর মিটিংয়ে ওনারা আসতেন এখনও আসেন আগে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মিটিংটা বেশ লাম্বা হতো তারা তখন একজনে আরেকজনের সাক্ষাৎ হতো আলাপ চলাপ নিজেদের ইস্যুগুলো আলাপ করতে পারতেন ইদানিং ওখানে একদিন না দুই দিনের হয় আর ইট ইজ ওয়ান ওয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বড় বসরা আইএমএফ এর বসরা ওদের কিছু আপনার অ্যাডভোকেসি কিছু উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেন কোনো আলো আমরা এই জন্য চিন্তা করতেছি যে ঢাকায় যে আমরা আলোচনা আমাদের উইশ লিস্ট দুইটা উইশ লিস্টের মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা এই ডেভেলপিং সাউথ সাউথ কান্ট্রির ফাইন্যান্স মিনিস্টারদের একটা ফরাম করতে চাই যেখানে প্রতি দুই বছর অন্তর অ্যাটলিস্ট তারা বসে তাদের সাউথ সাউথ কান্ট্রি ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোর হোয়াট আর দ্য মেজর ইস্যু হোয়াট আর দ্য ক্রিটিক্যাল এটা ব্রেন স্টর্মিং সেশন করবে এগুলো আর্টিকুলেট করবে এটার একটা আমাদের ইচ্ছা আরেকটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ হচ্ছে দুনিয়ার অষ্টম এইট লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অত বড় দেশ সেইখানে আমাদের ইউএনের কোনো সংস্থা নেই আমরা চাচ্ছি সেইখানে আমাদের দেশের মানুষজন ইয়াং ইউথ দে আর ভেরি হাইলি কোয়ালিফাইড তারা এই টেকনোলজি আই আইটি এইগুলো সম্পর্কে খুব ভালো জানে এদের স্ট্রেংথ আছে আমরা চাই সেখানে যদি আমরা একটা রিজিওনাল ইউএন সেন্টার ফর ইউএন সেন্টার ফর ইনোভেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে একটা কিছু হলো আর এমন জিনিসটা আমরা চাচ্ছি যেটা আমরা রিয়েলি এটার লোকাল স্টক আছে আর কি চালানোর মতো ক্ষমতা আছে এইটা করলে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যত ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো আছে ওই সাউথ সাউথ কান্ট্রিগুলোতে যে লেসেন্স লার্ন যেগুলো ভালো অভিজ্ঞতা কিংবা যেগুলো ফেলিওর সবগুলো আমরা এই একটা সেন্টারে রাখব তাতে অন্য লোকেরা কেন রিপ্লিকেট দেখেন আমাদের দেশে একটা জিনিস কলেরা হতো আমাদের উলাউটার মতো সেই কলেরার একটা কি ট্যাবলেট বের করতো হ্যাঁ রিহাইড্রেশন থেরাপি ওই যে আইসিডি দিয়ে আছে এইটা খাওয়ার পরে আপনার মানুষ আর মরে পড়ে না হ্যাঁ খুব মৃত্যুর হার কমে এই কিছুদিন আগে হেইতিতে কলেরা হলো বিরাট মহামারী ওই লোকরা জানে না যে আমাদের এই রিহাইড্রেশন থেরাপি ইটস এন ইটস এ গ্রেট ইউ নো ইনোভেশন অফ বাংলাদেশ ওই বেটার জানে না বলে ওখানে নিয়ে যেতে পারে ও নিলে ওরা বেশ ওর মর্ত এই যে সাউথ সাউথ কান্ট্রিগুলোর যে ইনোভেশনগুলো অনেক সময় ইনফরমেশন গ্যাপ আমরা চাই সেন্টার যদি করতে পারি তাহলে ইনফরমেশন গপ যে যেখানে ভালো কাজ করছে সব আমরা এখানে লিখব এইটা আমাদের আরেক উইশ লিস্ট এইটা মে মাসের সপ্তাহ আঠারো তারিখ ঢাকাই হবে আমাদের এটা উদ্দেশ্য আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছি এবং সেই জন্য এইদিকে অফিস অফ দি হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ফল এল এলডিসিজ এল এলডিসিজ অ্যান্ড সিস কান্ট্রির যিনি ওনার অফিসও টেকনোলজি ফেসিলিটেশন সেন্টার উপরে কাজ করছেন সেইখানে এক বাংলাদেশি একজন খুব স্বনামখ্যাত মহিলা সেইটার সদস্য ওনারা একটা রিপোর্ট দেবেন যে কোন জায়গায় এই সেন্টারটা হলে ভালো এখানে টার্কিও চায় সেই সেন্টার আমরা হচ্ছে বাবা টার্কি যদি চায় এবং তারা দশ মিলিয়ন ডলার অলরেডি অ্যাডভান্স কমিটমেন্ট করেছে যদি চায় হোক কিন্তু রিজিওনালটা আমাদের এখানে দেওয়া দাও হ্যাঁ তখন যে ভালো কাজ করবে দ্যাট উইল ফ্লারিশ তো আমাদের এই যারা রিসার্চ মানে রিপোর্টটা লিখবেন আমরা চাই তারা জানি আমাদের সপক্ষে রিপোর্টটা লিখে বাংলাদেশের লোকেরা খাটতে পারে অনেক বেশি হ্যাঁ অনেক খাটতে পারে তারা যদি মোটিভেট করতে পারে এক বাঙালির দশ জনের সমান কাজ করে হ্যাঁ আমার লোক সমস্যা একটু আপনার কম সরকার টাকা কম তাই লোকও কম একটু কম হয়ে গেছে কিন্তু আমার ফিলিং যে ইফ উই ক্যান প্রোভাইড কারেক্ট লিডারশিপ আমাদের অল্প লোক দিয়েই উইল এচিভ আর গোল হ্যাঁ তবে বেশি হলে আমাদের ইট উড বি মাছ মুথার হ্যাঁ কারণ 
একই সময় ধরুন চার সাত পাঁচ ছয়টা সেশন চলে আমি সবগুলো সেশন কাভার করতে পারি হ্যাঁ বারোটা সেশন আমার মানুষ হলো চারজন শুধু দেখে নট কাভার আমি কিছু ইন্টার নেই ওদের দিয়ে কিছু বাট ওটা হ্যাঁ আই হ্যাভ আই উইল হ্যাভ চ্যালেঞ্জেস বাট ইউ সি আমরা এই জন্যে উই হ্যাভ টু পারোটাইজ যে সব কোন কোনটা আমি মানে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করব এইভাবে যদি আমি পারোটাইজ করতে পারি সীমিত সম্পদ দিয়ে আই থিঙ্ক আই ক্যান অ্যাচিভ মাই গোল আমরাও সেই কামনা করি যে আপনি সফল হন আমাদের সময় আজকে আর খুব একটা বেশি নেই আমরা আবার অন্য দিন আপনার সাথে কথা বলবো আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের এই সফলতা বা আমাদের আশার বাণী যদি কিছু শোনান আমি আপনাদের যারা আমাকে দেখছেন এখানে স্বদেশে বিদেশে বাংলাতেও বাংলাদেশি প্রবাসী এবং স্বদেশে যারা আছেন তাদের কাছে আমার আরেকটি আবেদন সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা উন্নত দেশ হতে চাই সেইখানে আমরা রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা চাই না আমরা চাই একে অপরকে সম্মান করব আমি চাই সেই দিনের আশায় সেই রাজনৈতিক পরিপক্কতা যখন আমরা সবাই এনো একে অপরকে সম্মান করব একে অপরকে অপরের বক্তব্য শুনব এবং হানাহানি মারামারি কাটাকাটি এবং বাজে কথাবার্তা বলব না আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মত এবং দর্শন থাকতে পারে বিভিন্ন মতের ও দর্শনের মধ্যে থেকে দেশমাতৃকায় যেটা ভালো হয় সেই ব্যাপারে আমরা সব এক থাকব আমি আশা করি যে আমাদের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ধরনের হবে যেখানে মারামারি কাটাকাটি এইগুলো তারা বাদ দিবে আর তারা এমন একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে আমরা সবাই আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের যারা সবাই গর্বিত হতে পারে যে আমরা ভালো কাজ করছি আমি চাই আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসী যারা আছেন তারাও আমাদের দেশেও যারা আছেন তারা আমাদের সাহায্য করবে দেশে যদি ভালো কাজ হয় সেটি আমরা ইউএনের দরজায় বলি এবং তখনই আমরা ইউএনের থেকে বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ার্ড পাই ভালো কাজ হলে যদি ইমপ্লিমেন্ট ভালো হয় আমাদের দেশে অনেক সময় অনেকগুলো কাজ ইমপ্লিমেন্ট হতে দেরি হয় এই বিরক বিরাকেটের ড্রাটটি আমাদের প্রত্যেকে যদি উদ্দেশ্য থাকে যে আমাদের সোনার বাংলা গর্ব তাহলে আমরা নিজেরাই ডেড ট্রিপগুলো কমানোর চেষ্টা করার জন্য আমরা অগ্রসর আসা উচিত দ্বিতীয়ত যে যেখানে বাঙালি আছেন আগামীতে আমাদের এই যে ক্লাইমেট সমস্যাটা বড় সমস্যা এবং এইটা এখনও অনেক লোক বিশ্বাস করে না যে ক্লাইমেটটা একটা বড় সময় এটা গ্লোবাল ইস্যু আমাদের সব লোকদের সব জায়গায় বিভিন্ন সভা সমিতির করে জনগণকে বোঝানো উচিত বিশ্ববাসীকে বোঝানো উচিত যে আজকে আমরা ক্লাইমেটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কালকে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং উই অল হ্যাভ টু ফেস দিস চ্যালেঞ্জ এই ক্লাইমেট ইস্যুটা এই যে গ্লোবাল ইস্যু অল কান্ট্রিজ মাস্ট ফেস দিস চ্যালেঞ্জ নাও যদি এখন চ্যালেঞ্জ ফেস না করে আগামীতে সবার জন্য খুব দুঃখের কারণ হবে আর আমাদের আরেকটি জিনিস সবাই বিদেশি প্রবাসী যারা সবাই আছে তাদের বোঝানো যে আমাদের এই বাঙালি ছেলে মেয়েরা বিদেশে গিয়ে যখন কাজ করে সে শুধু বাংলাদেশের জন্য অর্থ উপার্জন করে না সে যে দেশে কাজ করে সেই হোস্ট কান্ট্রির উন্নয়নের সহযোগী সেই হোস্ট কান্ট্রির কান্ট্রিকে উন্নয়ন করে করার কাজে সে সাহায্য করে সুতরাং হি ইজ এ ভেহিকুল অফ ইউ নো গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোথ ফর ইজ হোম কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য হোস্ট কান্ট্রি হোস্ট কান্ট্রি এটা বোঝা উচিত সেই জন্য আরেকটি জিনিস বোঝা উচিত যে যারা কাজ করে তাদের জন্য মানবিকভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয় তারা অনেক সময় মানবিকভাবে ট্রিট আমরা ইউএনওতে যে জিনিসটা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি আমাদের এই যে মাইগ্রেন্ট পপুলেশনগুলো তাদের জানি সব দামি দেওয়া তাদের জন্য মানবিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের এই প্রতি জানি ডিসক্রিমিনেশন হ্যাঁ না দেখানো হয় এবং এইটা আমরা সবাই মিলে করতে পারি আমরা যারা কাজ আছি দেশে বিদেশে আমরা আমাদের মানুষের প্রতি যদি শ্রদ্ধাবোধ বাড়াই আমরা আমাদের মানুষকে যদি আমাদের ঢাকায় এয়ারপোর্টেই মনে মনে করেন না আমাদের যে প্রবাসী আসে তাদের যদি আমরা সম্মান করি আরও স মানে সহসায় কাজ করতে এম্পেটিক ওয়েতে সার্ভিস দেয় তাহলে আমরা যেমন সম্মান করব অন্যরা এটা দেখা দেখি তারাও আমাদের লোকজনকে সম্মান করে আমরা সেই দিনের আশায় আছি যখন সারা বিশ্বে আমাদের মানুষজনকে লোক শুধু সম্মানের চোখে দেখবে না অতি সম্মান এবং দে উইল বি লুকিং ফর আস আমাদের চাইবে যে এই লোকগুলো কারণ আমরা কাজ করতে পারি আমরা ভালো কাজ করি এবং আমরা ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং এবং আমাদের ইনোভেটিভ বাংলাদেশের উন্নয়নে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং আমরা রেজাল্ট এই আমাদের এই সম্পদগুলো আমরা কাজে লাগানোর জন্য সুযোগ যাতে সৃষ্টি হয় দেশে বিদেশে সবাই 
এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেক লোক গড হ্যাজ গিভেন তাদের হাত পা দিয়েছেন তারা একটু চিন্তা ভাবনা করলে দে হ্যাভ দি ক্রিয়েটিভিটি তারা স্বদেশের মঙ্গলও করতে পারে নিজেরও মঙ্গল করবে তারা দে অল ক্যান বি এন্টারপ্রিনিয়ার্স অ্যান্ড দে ক্যান হেল্প দেন সেলস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দে ক্যান হেল্প দেয়ার কান্ট্রি আমি সেই দিনের আশায় আছি দর্শক আমরা এখানে শেষ করব আজ আমাদের অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আমরা তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুনেছি আর আবারও অন্য সময় তার সাথে আমরা কথা বলব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজ এখানে শক্তি সবাই শুভকামনা Thank you.